আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানিয়ে আজকের পর্বটি শুরু করছি আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো তো আজকে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে গতি যে অধ্যায়টা আছে সেই অধ্যায়ে স্থিতি ও গতি এই দুটো বিষয় সম্পর্কে আজকে আমরা জানব তো আমাদের আশেপাশে যত অনেক ধরনের কিন্তু গতিশীল ও স্থির বস্তু রয়েছে যেমন যদি আমরা গাছপালা দালান কোঠা ঘর বাড়ি এগুলোর কথা বলি তারপরে হচ্ছে গিয়ে রাস্তার পাশে কোনো স্ট্রিট ল্যাম্প এগুলো সব কিছুই কি আমরা যখন দেখি তখন সেটা আমাদের কাছে কিন্তু স্থির মনে হয় অর্থাৎ স্থির অবস্থা আর যেমন চলন্ত কোনো গাড়ি বা সাইকেল বা রিকশা এগুলো যখন চলছে তখন সেগুলো কি কিন্তু আমরা বলে থাকি গতিশীল বা কোনো একজন মানুষ চলছে সেও কিন্তু তখন গতিশীল অবস্থায় আছে তো এভাবে আসলে আমরা স্থির বস্তু আর গতিশীল বস্তুকে আলাদা করে থাকি তো বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা একটা স্থির বস্তু হতে হলে তাকে কতগুলো শর্ত ফিল আপ করতে হবে তেমনিভাবে কোনো বস্তুকে গতিশীল হতে হলেও তাকে কতগুলো শর্ত ফিল আপ করতে হবে যদি আমি স্থিতি বা স্থির অবস্থার গতির যদি সংজ্ঞা দিতে চাই তাহলে আমাদের আমাকে লিখতে হবে এইভাবে যে কোনো বস্তু যদি সময়ের সাথে অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে এখানে একজন পর্যবেক্ষক থাকতে হবে এবং তার সাপেক্ষে যদি অবস্থান পরিবর্তন না করে তাহলে সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে স্থির এবং এই যে একটা অবস্থা হবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্থিতি বস্তু তখন হচ্ছে স্থিতিশীল অবস্থায় আছে খেয়াল করো একটা বস্তুকে স্থির হতে হলে তার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে সময়ের সাথে অর্থাৎ এখানে কোনো বস্তু স্থির নাকি গতিশীল সেটা মাপার জন্য দুটো মাপযন্ত্র আছে বা দুটো হচ্ছে কি দুটো জিনিসের উপর বেস করে মাপা হয় একটা হচ্ছে সময় আর একটা হলো পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে সময়টাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় সময়টাকে দেখা হয় যে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বস্তুটার কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে সেটার উপরে ভিত্তি করে একটা কথা হবে বা আমরা সেটাকে স্থিতি বা গতিশীল বলবো আর একটা কি পর্যবেক্ষক একজন পর্যবেক্ষক থাকতে হবে যার সাপেক্ষে কোনো একটা বস্তু গতিশীল না স্থির স্থিতিশীল সেটা হচ্ছে আমরা বের করব তো পর্যবেক্ষক আসলে কি যেমন আমি যদি এখন দেখি যে আমার আশেপাশে কোন কোন বস্তু গতিশীল আছে কোন কোন বস্তু হচ্ছে স্থিতিশীল আছে সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু পর্যবেক্ষক আমার সাপেক্ষে যদি একটা বাড়ি থাকে আমার সামনে একটা বাড়ি থাকে গাছ থাকে তাহলে আমি বলবো যে আমার সাপেক্ষে সেগুলো কি স্থিতিশীল যখন কি না আমার সামনে থেকে একটা চলন্ত বাস গেল বা চলে গেল একটা বাস তখন কিন্তু বাসটা আমার সাপেক্ষে গতিশীল অর্থাৎ পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে সেটা হচ্ছে সে সময় গতিশীল আর সময়টা কি আমি দেখছি যে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থাৎ এক ঘন্টা ধরেই কিন্তু যে গাছটা আমি দেখেছিলাম যে বাড়িটা আমি দেখেছিলাম সেখানেই আছে অর্থাৎ সময়ের যত পরিবর্তন হচ্ছে আমি যখন এসেছি তখন থেকে শুরু করে এক ঘন্টার মধ্যে এই বস্তুগুলোর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি তাহলে বস্তুগুলো আমি বলতে পারি যে স্থির এবং তাদের যে অবস্থা সেটা হচ্ছে স্থিতিশীল অবস্থা এখন আমি বললাম যে আমি একটা জায়গায় এক ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমি দেখছি যে একটু সময় পর পর কিন্তু একটা বাস বা একটা গাড়ি যাচ্ছে এখন ওই গাড়িটাকে আমি যদি বেশ অনেক সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করতে চাই এবং যদি দেখি যে এক ঘন্টায় গাড়িটা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো দু ঘন্টায় গাড়িটা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে বস্তুটা কিন্তু তার যে অবস্থান সেটা কিন্তু পরিবর্তন করছে এবং পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষেও কিন্তু সে অবস্থানের পরিবর্তন করছে অর্থাৎ পর্যবেক্ষক যে জায়গায় আছে বস্তুটা কিন্তু ঠিক সে জায়গায় নেই সে সময়ের সাথে সাথে সময় যত বাড়ছে অবস্থান স্থান অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিন্তু সে যাচ্ছে তো এভাবে কি করে কোন বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে তখন বস্তুটিকে আমরা বলছি হচ্ছে গতিশীল এবং বস্তুর এই অবস্থাকে আমরা বলবো গতি পরবর্তী ক্লাসে আমরা কিন্তু এই গতি সম্পর্কে অনেক আরও বিস্তারিত আলোচনার গতি সম্পর্কে বিস্তারিত হচ্ছে গিয়ে জানবো এই গতিটা কিন্তু যদি আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের কথা বলি সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো এই যে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম স্থির বস্তু আর গতিশীল বস্তু তো কোনো বস্তুই কিন্তু সবসময় স্থির থাকতে পারে না আবার কোনো বস্তুই কিন্তু সবসময় গতিশীল থাকতে পারে না যেমন ধরো আমি আমার বিছানায় শুয়ে আছি সে সময় আমার কি মনে হচ্ছে যে আমি স্থির অবস্থায় আছি তাই না কিন্তু আমরা কিন্তু জানি যে পৃথিবী কিন্তু সবসময় কিন্তু ঘুরছে কিভাবে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী সবসময় ঘুরছে এবং সে নিজ অক্ষেও কিন্তু সবসময় ঘুরছে তাহলে কি আমি বলতে পারি যে আমি তখন স্থির অবস্থায় আছি না তো 
এজন্যই বলা হয় যে পৃথিবীতে বা মহাবিশ্বে কোন বস্তুই কিন্তু পরম স্থিতিশীল অথবা পরম গতিশীল নয় তো এগুলোও আমরা জানবো পরবর্তীতে তো আজকে আমাদের মেন যে জানার বিষয় সেটা হচ্ছে স্থিতি আর হলো গতি অর্থাৎ স্থিতি কি আর গতি কি স্থিতি কি ছিল যে সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে কোনো বস্তু যদি অবস্থানের পরিবর্তন না হয় তখন আমরা সেটাকে বলবো হচ্ছে গিয়ে স্থির বস্তু এবং অবস্থাকে আমাদেরকে বলতে হবে স্থিতি অর্থাৎ স্থির আর স্থিতি কিন্তু দুটো আলাদা জিনিস স্থিতিটা কি স্থিতি হচ্ছে অবস্থান বা অবস্থা আবার গতিও কিন্তু অবস্থা যে বস্তুটা আসলে কি অবস্থায় আছে তো যেমন ধরো গতির অনেক উদাহরণ হতে পারে শুধু গাড়ি সাইকেল রিক্সা বা মানুষ হাঁটছে এটাই যে গতি সেরকম কিন্তু না গাছ থেকে যে ফল পড়ছে এটাও কিন্তু এক ধরনের গতি হতে পারে তুমি একটা কলমকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে রাখলে সেটাও কিন্তু একটা গতি হতে পারে কারণ এটা কি করছে আমাদের যে আমরা শর্তগুলো দিয়েছিলাম যে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে এবং সময়ের সাথে যদি অবস্থানের পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ওইটাকে বলছি হচ্ছে গিয়ে গতি অর্থাৎ স্থিতির যে একেবারে বিপরীত যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে সেটাকেই আমাদের বলতে হবে গতি তাহলে এগুলোও কিন্তু গতির বিভিন্ন উদাহরণ হতে পারে তাহলে আশা করি কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে স্থিতি কি বা গতি কি তুমি খুব সহজেই তাকে খুব বুঝিয়ে দিতে পারবে বা সংজ্ঞার মাধ্যমে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে তো আজকের পর্বে কিন্তু আমরা জানলাম স্থিতি ও গতি তো এই অধ্যায়ে সামনের বিষয়গুলো আমাদের পড়ার জন্য বা পড়ে খুব সহজে বোঝার জন্য অবশ্যই অবশ্যই স্থিতি ও গতি সম্পর্কে আমাদের কিন্তু একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট রাখতে হবে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ